প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আমি আশা করছি তোমরা সকলেই ভালো আছো আমরা অনলাইন ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আমি আজকেও ক্লাস নিয়ে আসছি এখন যে ক্লাসটা নেব আমি সেটা দেখো যে একাদশ শ্রেণীর ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন টু বিষয়ের অষ্টম অধ্যায় টিক এর শিল্ডিং গ্যাস অর্থাৎ টাঙ্গেস্টান ইনার্ট গ্যাস যে আছে ওয়েল্ডিংয়ের তার যে শিল্ডিং গ্যাস হিসেবে যেটা ব্যবহার করি সেই অধ্যায়টা আমরা এখানে আলোচনা করব তোমরা জানো যে আমরা গত ক্লাসে কি আলোচনা করছিলাম কপার ওয়েল্ডিংয়ের আলোচনা করেছি তাহলে সেটা তো তোমাদের নিশ্চয়ই পড়ছো তাহলে আমরা আজকে যেটা করব শিল্ডিং গ্যাসগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব এটাও একটা অত্যাধুনিক যে ওয়েল্ডিংগুলো আছে তার অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তোমরা জানো যে টি ওয়েল্ডিং এই টি ওয়েল্ডিংয়ের মধ্যে এই যে শিল্ডিং গ্যাস ব্যবহার করা সেটা আমরা এই অধ্যায়টা যদি আজকে ভালো করে খেয়াল করো তোমরা আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং যে নির্দেশনাগুলো দেই সেগুলো তোমরা যদি ফলো করো তাহলে এই অধ্যায় আলোচনা শেষে আমরা যেগুলো জানতে পারবো যে টিগের শিল্ডিং গ্যাস কি তা জানতে পারবো অর্থাৎ শিল্ডিং গ্যাসটা কি সেটা আমরা জানতে পারবো তারপরে কি জানতে পারবো বিভিন্ন প্রকার শিল্ডিং গ্যাস শনাক্ত করতে পারবো অর্থাৎ কি কি ধরনের শিল্ডিং গ্যাস ব্যবহৃত হয় সেগুলো আমরা চিনব তারপরে কি জানবো টি ওয়েল্ডিংয়ের শিল্ডিং গ্যাসের বৈশিষ্ট্য জানতে পারবো এবং যে শিল্ডিং গ্যাসগুলো থাকে সেগুলার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি সেটা আমরা জানতে পারব এবং সর্বশেষ এই শিল্ডিং গ্যাসগুলো বিভিন্ন ধাতুতে কি কি বিক্রিয়া করে বা ক্রিয়া করে সেটা আমরা এই অধ্যায়ে শেষে জানতে পারব একটু পূর্বের আলোচনা করে নিতে যাচ্ছি যে শিল্ডিং গ্যাস তোমরা তো নাম শুনছ হ্যাঁ এটা এর আগেও আমরা আলোচনা করছি তোমরা প্রাথমিক ধারণা পেয়েছিলাম যে শিল্ড মানে কি এটা আবরণ অর্থাৎ যে গ্যাসগুলো আমাদের ওয়েল্ডিংয়ের সময় আবরণ হিসেবে অনেকটা কাজ করে সেইখান থেকে এই নামটা কিন্তু আসছে হলো শিল্ডিং গ্যাস এবং কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত টিগ টিগ মনে আছে নিশ্চয় টাঙ্গেস্টান ইনার্ট গ্যাস এটা একটা অত্যাধুনিক ওয়েল্ডিং সিস্টেমের তার যে গ্যাসগুলো আসছে শিল্ডিং গ্যাস সেইগুলা তাহলে কেন এটা নিচ্ছি আমরা যে আমরা জানি যে আমাদের ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায় কি দেখা দেয় হ্যাঁ মনে আসছে তোমাদের তাই না যে অক্সিজেন অর্থাৎ অক্সিডেশন অক্সিজেন বাতাসে যে অক্সিজেন পরিমাণ থাকে সেটা ওয়েল্ডিংয়ে উত্তপ্ত ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে অক্সিডেশন তৈরি করে যার ফলে অনেক সময় নিখুঁত জোড়া তৈরি করা সম্ভব হয় না এই সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা শিল্ডিং গ্যাস ব্যবহার করি তাহলে তার বর্ণনাটা কি যদি আমরা জানি শিল্ডিং গ্যাস যে শিল্ডিং গ্যাস সমূহ সাধারণত অন্য উপাদানের সাথে সহজে মিশ্রিত হয় না সে অন্য কোনো উপাদানের সাথে সহজে মিক্সার হয় না আর ওয়েল্ডিংয়ের সময় এগুলো বায়ুমণ্ডলকে আবরণ সৃষ্টি করে অর্থাৎ অন্য অন্য গ্যাসগুলোকে শিল্ডিং গ্যাসগুলো যেখানে থাকে সেখানে সেটা আবরণ তৈরি করে বা শিল্ড হিসেবে ব্যবহার হয় এই গ্যাস সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় এবং অদার্য অর্থাৎ এটা নিজে পড়ে না এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা আমরা ইংরেজিতে এটাকে বলি ইনার্ট গ্যাস এবং সব থেকে এর বড় বৈশিষ্ট্য যেটা এটা কোনো যৌগ গঠন করে না এটা কোনো যৌগ গঠন করে না এছাড়াও কি হয় কোনো প্রকার স্প্যাটার তৈরি করে না এবং এটা যে ওয়েল্ডিংয়ের যে ডিফেক্টগুলো এটা অটোমেটিকলি আমরা শিল্ডিং গ্যাস ব্যবহার করলে তার মধ্যে কোনো স্প্যাটার তৈরি হবে না এই গ্যাসের সাহায্যে ওয়েল্ডিং করলে আন্ডার কার্ড বিকৃতিমুক্ত জোড়া তৈরি করা যায় তাহলে আমরা প্রায় বেশ কিছু সমস্যা ওয়েল্ডিংয়ের যে দোষগুলো হয় ডিফেক্টগুলো হয় আমরা শিল্ডিং গ্যাসের মাধ্যমে ব্যবহার করলে তাহলে এই ত্রুটিগুলো আগের থেকে আমরা মুক্ত করতে পারি আর সব থেকে যেটা মজার বিষয় সেটা হলো ভালো প্যারেন্টেশন হয় হলো এই শিল্ডিং গ্যাসের মাধ্যমে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানলাম যে শিল্ডিং গ্যাসটা কি এখন সাধারণত যে শিল্ডিং গ্যাসগুলো ব্যবহার হয় সেগুলো নামগুলো আমি বলবো এখন পর্যন্ত ছয় ধরনের শিল্ডিং গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে এর মধ্যে যেটা আছে হিলিয়াম এক নম্বরে দুই নম্বরে আর্গন তিন নম্বরে নিয়ন চার নম্বরে ক্রিপ্টন পাঁচ নম্বরে জেনন ছয় নম্বরে রেডন তাহলে কি কি জানলাম হিলিয়াম আর্গন নিয়ন জেডন ক্রিপ্টন সরি জেনন এবং রেডন তাহলে কয়টা বললাম ছয়টা সাধারণত এই ছয়টা গ্যাস নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিসাবে ব্যবহৃত হয় তবে এ ছাড়াও বাইরে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করার সময় কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন এই গ্যাসগুলো ব্যবহৃত হয় এখন আমরা যে জিনিসটা আলোচনা করব যে টিউ ওয়েল্ডিংয়ের শিল্ডিং গ্যাসগুলোর বৈশিষ্ট্য কি অর্থাৎ 
এই যে গ্যাসগুলো আমরা নিচ্ছি এই হিলিয়াম আর্গন নিয়ন রেডন কিপটন জেনন যেগুলো আছে সেগুলো কোন গ্যাসের কি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কি কি প্রভাব তারা মানে তৈরি করে যেমন হিলিয়াম যদি বলি হিলিয়াম কি করবে আর্গ ভোল্টেজটাকে বাড়াই দেয় হিলিয়াম গ্যাসটা কি করে আর্গ ভোল্টেজটাকে বাড়াই দেয় আরও কি করবে চওড়া বিট এবং পেনিটেশন কম করে দেয় তাদের চওড়া বিট অর্থাৎ আমি আকৃতির থেকে যদি বড় হইতে চাই সেটা অটোমেটিকলি এই গ্যাসের প্রভাবে সেটা কমে আসে তারপরে আর্গনের বৈশিষ্ট্য কি হবে অধিকতর স্থায়ী আর্ক অর্থাৎ আর্কটাকে স্থায়ী করে সাধারণত অক্সিএসিটিলিন শিখা দিয়ে যেটা করি তার থেকে অনেক সুন্দর একটা স্থায়ী আর্ক দেয় তারপর শান্ত আর্ক শান্ত আর্ক বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে আর্কটা যে বেশি উঠানামা করার যে একটা টেন্ডেন্সি কাজ করে সেটা সেখানে সে এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের প্রভাবে এটাকে শান্ত করে রাখে স্প্যাটার উৎপন্ন হয় না এটা একটা বড় গুণ কিসের আর্গন গ্যাসের অর্থাৎ এই নিষ্ক্রিয় আর্গন গ্যাসের মাধ্য কারণে আমরা ব্যবহার করার কারণে কি হয় স্প্যাটারটা হয় না এবং আর্ক ভোল্টেজটাকে নিয়ন্ত্রণ করে বা কমায় রাখে এরপরে যে আছে কার্বন ডাই অক্সাইড এটা কি করবে চওড়া গভীর পেনিটেশন পাওয়া যায় অর্থাৎ আমরা যদি এই কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করি তাহলে চওড়া গভীর পেনিটেশন পাব ভালো আকৃতি পাব তুলনামূলক সস্তা শিল্ডিং গ্যাস সেটা দামও কম এবং আন্ডার কাট মুক্ত একটা ওয়েল্ডিং আমরা পাবো হলো এই কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করলে এরপর আসছে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন কি এটা মিশ্রণ বা পরিবহক হিসাবে কাজ করে এটা অনুপাত কম দেওয়া হয় এটা পুরাপুরি না দিয়ে পরিমাণে কম দিয়ে ব্যবহার করা হয় এছাড়াও অক্সিজেন এটা যদিও এটার মধ্যে নয় এরপরে আর্গন অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এটা দ্বারা খুব ছোটো মেরামতি কাজ করা যায় অর্থাৎ এই খুব চিকন পাতলা জবের ক্ষেত্রেও আমরা আর্গন অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে এই ব্যবহার করতে পারি আমরা টি গোল্ডিংয়ের শিল্ডিং গ্যাস হিসাবে এখন তাহলে এর যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানলাম এরপর আছে শিল্ডিং গ্যাসের ক্রিয়া অর্থাৎ কিভাবে ওয়েল্ডিংয়ের সময় সে প্রভাব বিস্তার করে কি কাজগুলো করে অর্থাৎ ওয়ার্কস অফ ফিল্ডিং গ্যাস সেটা আমরা এখন একটু আলোচনা করব আর্গন গ্যাস কি করবে আর্গন গ্যাসের সাহায্যে আমরা সাধারণত এটা অ্যালমোনিয়াম কপার নিকেল টাইটেনিয়াম ওয়েল্ডিংয়ে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যে কার্যবস্তুটা যদি অ্যালমোনিয়ামের হয় কপারের হয় বা তামার নিকেল এবং টাইটেনিয়াম সেক্ষেত্রে আমরা এই আর্গন গ্যাসটা ব্যবহার করি এবং অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে পঁচিশ পার্সেন্ট আর্গন এবং পঁচাত্তর পার্সেন্ট হিলিয়াম ব্যবহৃত হয় এটা মনে রাখবা এরপর আছে কার্বন ডাই অক্সাইড এটা হলো মাইল স্টিল এবং লোহা জাতীয় ধাতু ওয়েল্ডিংয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহৃত অর্থাৎ এম এস প্লেট বা এম এস রড বা এম এসের প্রোডাক্ট যেগুলো থাকবে শিট মাইল স্টিল যেটাকে আমরা বলতেছি সেটা যদি আমরা এই কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বারা এই গ্যাসটা কাজ করতে পারি এছাড়া কি আছে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড বা কার্বন ডাই অক্সাইড ও আর্গন এটা দিয়েও যদি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রেও মাইল স্টিল আমরা একটা ত্রুটিবিহীন অনেকাংশে ত্রুটিবিহীন সুন্দর জোড়া তৈরি করতে পারি আর এছাড়াও আর যে বিষয়গুলো আমাদের থাকবে এখানে সেটা হলো যে শিল্ডিং গ্যাসের কি কি ক্রিয়াগুলো করে সেটা আর একটু যদি আমরা বলি যে হিলিয়াম গ্যাসের প্রভাব বেশি প্রয়োজন হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমুখে যথেষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ হতে হয় অর্থাৎ যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো থাকবে সেগুলোর মধ্যে অন্য কোনো গ্যাসের যাতে মিক্সার না থাকে সেটা নিশ্চিত রাখতে হবে ওয়েল্ডিং পদ্ধতির উপর এটা কার্যকারিতা নির্ভর করে অর্থাৎ কি পদ্ধতিতে কি মেটালের উপর আমি ওয়েল্ডিং করব সেই ধারণার থেকেই আমাকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস সিলেকশন করতে হবে এরপরে জলীয় বাষ্প উন্নত ওয়েল্ড তৈরিতে বাধা প্রদান করে অর্থাৎ এর মধ্যে যদি কোনো জলীয় বাষ্প থেকে থাকে এই গ্যাসের মধ্যে তাহলে ভালো ওয়েল্ড তৈরি করতে এটা বাধা বা প্রতিরোধ অন্তরায় হিসেবে দেখা যায় পুরোসিটি সৃষ্টি হতে দেখা ত্রুটি দিতে দেখা যেতে পারে অর্থাৎ এই গ্যাসে যদি বিশুদ্ধ না থাকে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে পুরোসিটি হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেনিটেশন কম হয় এবং যে পরিমাণ গলার কথা সে পরিমাণ না গলে কম হয় যেটাকে আমরা কম পেনিটেশন বা পুয়োর পেনিটেশন বলি সেটাও হতে পারে সব গ্যাসগুলোই সহজলভ্য নয় অর্থাৎ যে গ্যাসগুলো নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো বললাম ছয়টা এগুলোর মধ্যে শান্ত হিলিয়াম আর্গন আর্গনটা বেশি ব্যবহৃত হয় তোমার জানো কারণ এগুলো সহজে পাওয়া যায় না বা বাজারে অনেক দাম বেশি এবং গ্যাসের মিশ্রণ যদি কম বেশি হয় অর্থাৎ যে অনুপাতে থাকার কথা নির্দিষ্ট অনুপাতে সে অনুপাত যদি না থাকে যদি কম বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ত্রুটি আসতে পারে তা অত্যন্ত ছোট একটা চ্যাপ্টার 
আমি যেটা বললাম তোমরা ভালো করে নিশ্চয় শুনছো কিন্তু পাশাপাশি তোমাদেরকে একটু বইগুলো দেখে যেটা কনফিউশন হবে সেটা তোমাদের বোর্ড বইটা দেখে একটু দেখে নিবা তাহলে একদম কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে আর এই যে নামগুলো এগুলো কিন্তু তোমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটা একটা থিওরিটিক্যাল যে গ্যাসের বর্ণনাগুলো এটা একটু যদি মুখস্থ রাখো তাহলে ব্যবহারিক কাজে এটা অত্যন্ত তোমাদের সুন্দর সহায়ক হিসাবে কাজ করবে তাহলে আমরা আজকে কি কি জানলাম যে টি ওয়েল্ডিং অর্থাৎ টাঙ্গেস্টান ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যবহার করি আমরা বা ইনার্ট গ্যাস ব্যবহার করি সেগুলো কি সেগুলো কি কেন ব্যবহার করি সেটা আমরা জানলাম তারপরে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো কত প্রকার আছে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা পেলাম অর্থাৎ ছয়টা নাম আমি বলছি এছাড়াও কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন এগুলো ব্যবহার করা হয় সে জিনিসগুলো আলোচনা করা হলো আমাদের এরপরে আমরা কি জানলাম এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি অর্থাৎ এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানতে পারছি এবং সর্বশেষ এর ক্রিয়াটা কি অর্থাৎ প্রভাবটা কী বিস্তার করে এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম তা শিক্ষার্থীরা আগামী ক্লাসে আমরা যেটা করব টি ওয়েল্ডিংয়ের মেশিন এবং সরঞ্জাম সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ টি ওয়েল্ডিংয়ের যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যবহার সেটা আজকে আমরা জানলাম আগামী ক্লাসে আমরা এর মেশিন এবং টি ওয়েল্ডিং করতে যে সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করা হয় সেটা আমরা জানব তাহলে কি হবে আমরা যদি এই গ্যাসগুলো চিনতে পারি তাহলে সহজেই শুধু টিক কেন মিক এবং আরও আধুনিক যে ওয়েল্ডিংগুলো আছে সেটা সহজেই আমরা কাজ করতে পারব যেটা তোমাদের একটা নিখুঁত এবং ভালো ওয়েল্ডার হিসাবে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে তাহলে আমরা আজকে শেষ করছি তোমাদের বাড়ির কাজ আলাদাভাবে দিচ্ছি না কারণ এগুলো সব মগস্তের মতোই করতে হবে তোমাদেরকে তোমরা বাসা ভালো করে পড়বা তোমাদের পরীক্ষা সামনেই মানে এই সমস্যা উত্তরণ ঘটলেই তোমাদের পরীক্ষা শুরু হবে বাসা সময় নষ্ট না করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাফেরা করবা তোমরা সকলেই ভালো থাকো এই আশাবাদ রেখে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে